ായിരുന്നു <laughs> 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 ട്രീ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അതുപോലെ തന്നെ പുൽക്കൂട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറുകൾ ഇടണം നിറച്ച് മാലബൾബുകൾ ഇടണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റാന്ന് പറയാം ട്വന്റി ട്വന്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൈറ്റും ഞാനൊരു ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് പറയാ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ എന്താ പറയാ ക്രിസ്മസിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നൊക്കെ ക്രിസ്മസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷമായിരുന്നു തൃശ്ശൂര് മൊത്തം മാലപ്പുറം ശരിയാണ് അങ്ങനെ ബോണത്താലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ ട്വന്റി ട്വന്റി കഴിഞ്ഞോടുകൂടിട്ട് അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന വിളക്ക് ആളിക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനുശേഷം എല്ലാം തകിട്ട് പൊടിയായിരുന്നു പറയില്ലേ കൊറോണ ശരിയാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എല്ലാം അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് നേരെ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂര് മാർക്കറ്റില് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തംപള്ളിയുടെ അവിടെ അല്ലേ പുത്തംപള്ളിയുടെ സൈഡില് ഏത് സീസൺ വരെയാണെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നേരെ നമ്മള് പുത്തംപള്ളിയുടെ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാർ കടയിലേക്ക് അവിടെ ഒരു കടയല്ല ഒരുപാട് കടകളും ഒരുപാട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഓ ഇതെന്താണ് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട് ഈ രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാറാണ് ഭംഗി നമുക്ക് വൈറ്റ് മതി എന്തായാലും എന്നാൽ കൂടി ഏതാണ് ഭംഗി എന്നൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ ക്രിസ്മസിന്റെ അതന്നെ പുതിയ ക്രിസ്മസിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവരും ഉറങ്ങായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നിത അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടര കോടി ശരിയാണ് രണ്ടര കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർക്കാണ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ തിരക്ക് കാരണം ആൾക്കാരെ അത്ര അഞ്ഞൂറ് പേ അഞ്ഞൂറ് പേരെ കണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് കേട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല അത്ര തിരക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തയിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ സംഭവം നല്ല പൊരിയാക്കിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം പോകാൻ പോകുന്നത് ഡാൻസിങ് ഫൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പൂട്ടാൻ മുത്തി പേടിക്കണ്ട ഒന്ന് തിരക്ക് കുറയട്ടെ അതന്നെയല്ല ഇപ്പോഴേ ഈ എന്താ പറയാ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും പുത്തംപള്ളിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നോക്കണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയേ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെ എന്തോ ഒരു ബോർഡുകളാണ് പുതിയതായിട്ട് നോ ഹോൺ സോൺ അതായത് ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡുകൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിറച്ചും പശുക്കളാണ് രാത്രിയിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഇതില് ഹോൺ അടിക്കാണ്ട് വണ്ടി കൊണ്ട് പോവാ ആദ്യം പശുക്കളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ഇവര് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഹോൺ അടിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഇത് വെക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ വളരെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് പശുക്കൾ റോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോൺ അടിക്കരുത് ഹോൺ അടിക്കരുത് എല്ലാ കടകളിലും മാലപ്പുൽപ്പുകൾ അതേപോലെ പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സുകള് 
ഇതെന്നോപ്പണിങ് എന്നപ്പോ ഇവിടെ ശരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോളെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറന്നു പോയത് ഇത് പാർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൽ നടന്നു പോയത് അതിലും പോണ്ടാ ജേതപള്ളി ഓടിയിട്ടാണ് ഈ കൊല്ലത്തെ വെറൈറ്റി സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് എന്താ പറയുക ട്രീ അല്ലേ ആ ട്രീയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെറൈറ്റി ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന കടയിൽ ഇതേ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്റ്റാറിന് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കളറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കുറേ കൊല്ലം മുന്നേ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുതിയ സൈസ് സംഭവമാണ് ഇതിനൊക്കെ അയ്യായിരത്തി ചിലാനാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ മുകളിലുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രീക്ക് സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈ ലൈറ്റുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ 
ഇതിനാ ഇത് സ്റ്റാർ ഉയർത്തിക്കണ സാറാടാ ഇത് എത്ര രൂപയെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ നിറച്ചും പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറുകൾ ഈ സൈസൊക്കെ പുതിയ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറില്ല മൊത്തം ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ശരി കേട്ടോ നടന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേറെ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിപൊളി സാധനം ഈ വഴിയാ എന്താ ഈ വഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ സ്റ്റാറുകളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റെഡ് സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെരുപ്പ് നൂറ് രൂപയുടെ ചെരുപ്പ് നീ മേടിച്ചില്ലെന്നാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെരുപ്പ് ഇഷ്ടം പോകാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തിരക്ക് അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താ പറയുക നക്ഷത്രം മേടിക്കുന്നതിനാലും തിരക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്താകാണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇന്നലത്തെ ചെരുപ്പ് ആ അടിപൊളി നൂറ് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി പുതിയ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വലുതും ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാ ഈ കൊല്ലം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് വില വരുന്നത് ഇതിനെന്ത് വില വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ല ഇതാണ് പുതിയ സൈസ് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളർ ചേണ്ടികൾ എന്താ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് സാധനം മതി കേട്ടോ ഏ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിൻ്റെ വേണ്ട ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ഇതേപോലത്തെ അമ്പത് റുപ്യയുടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടു ഏ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലില്ല ആർക്കും ഇഷ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും സാധാരണ പോലെ എന്നെ ഇഷ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ ഇത് തൃശ്ശൂർ ഹൈ റോഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റാറിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഹൈ റോഡിലും പുത്തൻപള്ളിയുടെ സൈഡിലത്തെ വഴിക്കും അവിടെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാറുകളൊന്നും ഈ പ്രാവശ്യം കാണാനില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തത് ഇത് വെറൈറ്റി ആണോ ഇത് കടലാസ ആ കടലാസ് കടലാസാണ് അല്ല അല്ല ചെറിയ കടലാസ് പോലെ തന്നെ പുതിയ വെറൈറ്റി സംഭവം കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ അതായത് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ആ ഇത് നല്ല അടിപൊളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ആ ദേ സ്നോമാനും ഡ്രാടാ മേടിക്കരുത് ബെസ്റ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ കാശ് അപ്പം കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ ഏ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്നോമാനൊക്കെ ചേട്ടാ ഈ സാധനം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്ട്രോസ് ഇത് എയർ അടിക്കുന്നതല്ലേ ചേട്ടാ ഫാനില് കരുതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തു തരുന്നല്ലേ ഓ ഇതേ സമയം ഓൺ ചെയ്തു തരുന്നു കേട്ടോ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ആളുതല ആ ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിതിന് ചെറുത് മതി മോനെ ഇത്ര വലിയത് വേണ്ട നമുക്ക് കുഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞ ടൈപ്പ് പഠിക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്നിൽ മിക്സ് ഉള്ളത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരുക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാടാ ഇത് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാ ഈ സാധനേ ഒരു ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ കേടായാ ഓക്കെ അപ്പോൾ 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 റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എത്ര അമ്പത് റുപ്യ അല്ല അറുപത് റുപ്യക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ സ്റ്റാറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാലബൾ കൂടി ഉണ്ടോ അത് അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അപ്പം എന്നാൽ ഇതിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്ക് അപ്പം ഞങ്ങളേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കാമല്ലേ ഈ മാല ബൾബുകളൊക്കെ ഇല്ലേ മാലയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ബൾബിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പൈസ നൂറ് രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് ഏഹ് അതാ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ആയിരിക്കും പല പല മാലകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പല പല റേറ്റുകൾ ചേട്ടാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാല എത്ര രൂപ കേട്ടോ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ മുതൽ മാല ഉണ്ടല്ലേ ആ അതേതാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഇത് എത്ര ബൾബ ആ എഴുപത് ബൾബ് ഉള്ളതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ എത്ര വിലയുടെ വരെ ഉണ്ടാവും നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ അ
വെറൈറ്റികൾ വലിയ കൂടുതലൊന്നും കാണാൻ ചേട്ടാ എന്താ പറയാ ഇത് മേടിക്കാട്ടോ നമുക്ക് സംഭവം സാന്താക്രോസ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ എന്താ ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ടൈം കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒടിച്ചു മുറിയും താഴെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് തീരുന്ന വരെ അത് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇടണം സംഭവം അതേപോലെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്താ മിഠായി കടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി വെക്കണ വാ മെൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടന്ന് പോകുമ്പോളേ മിഠായി എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പം എന്തായാലും മിഠായി മേടിക്കേണ്ടി വന്നു മൊത്തം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് എന്തിട്ടത് അത് ശരിക്കുള്ള കിൻഡർ ജോയി അല്ലല്ലോ അത് ഇത് കിൻഡർ ജോയി അല്ലല്ലോ ആ കുറെ മിഠായി ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മിഠായികളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് വില ചോദിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ ഇതിനൊക്കെ ബോധം പോണ വിലകളാണ് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിന്ന് തീർക്കലല്ലായിരുന്നു പണി ആ ഇപ്പം ആ അത് പിടിയാ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ കണ്ടമാണ് ചോക്ലേറ്റ് അടിച്ചായിരുന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വില ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഈ സാധനമൊക്കെ എന്ത് വലിയാണ് എന്റെ പൊന്നോടെ നമ്മള് ടയറി മിൽക്കും ഗാലക്സിയും സ്നിക്കേഴ്സും വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ ഗൾഫ് മിഠായൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യണത് ഇന്തപ്പഴം കച്ചവടം ചെയ്യണ ഒരു പുതിയ കടയാട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ ആദ്യം എന്തോ ഇവിടെ മറ്റേ ചായക്കടയും കണ്ടല്ലായിരുന്നു ഇത് ആ ഓജാമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പോൾ നോക്കി പിന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇത് കട എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മിഠായികൾ മേടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കാണുന്നത് ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇനി ഭംഗിയില്ല പിന്നെ അതേ മറ്റേ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് അപ്പ് എൻ്റെ ചെറുത് ചെറിയ സാധനം ഇനി വില കുറവായിരിക്കും കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഈ സ്ട്രീക്ക് അപ്പൂപ്പന്റെ വില ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ചേട്ടാ ഈ അപ്പൂപ്പന്റെ വില എത്രയാ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് ചേട്ടാ വില കേട്ടില്ലേ മറ്റേത് ആറായിരം രൂപ ഇതായിട്ട് പകുതി അപ്പൊ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറച്ചും കടകളാവും അതേ പുറത്ത് സ്റ്റാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജാതി തിളങ്ങണ്ട് നോക്കി ആ ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ കണ്ട ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ ഏത് അത് അപ്പൂപ്പന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ട് അതായത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്മാര് മറച്ചുണ്ട് ഇവിടെ ചേട്ടാ ഈ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ ഡ്രസ്സിന് എത്ര രൂപയാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വെൽവെറ്റിന് വില കൂടുതല് സാധാരണ ടൈപ്പിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വിലകൾ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഒക്കെ വെൽവെറ്റിന്റെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് പൈസ വരുന്നത് മനസ്സിലായാ അപ്പൂപ്പന്റെ ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് ഇറണോ അതേപോലത്തെ മുത്തിന് വേണോ പറയേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ മതിയാവും മുത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ ഡ്രസ്സ് വേണോ ആ പുൽക്കൂടിന്റെ വില ചോദിച്ചു ഞെട്ടിപ്പൂ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കി നോക്കാം പുൽക്കൂടിന്റെ വില ചോദിച്ചു നോക്കാം പല 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 പുൽക്കൂടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൂരിൽ പുൽക്കൂട് അത് ശരിയാണോ നീത രണ്ടു ഉപയോഗം നടക്കും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഊരുവാണെങ്കിലേ എന്താ പറയാ ഇവനെ അടിക്കുകയും ചെയ്യാം ചൂരിലും ചൂരിലും സാധനം മേടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നടന്ന് 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 പുത്തമ്പള്ളിയിൽ കുറെ സ്റ്റാർ ഇട്ടുണ്ട് എത്ര ഇട്ടുണ്ട് എത്ര സ്റ്റാർ ഉണ്ട് എണ്ണിയാ മുത്ത എണ്ണിയാ എത്ര സ്റ്റാർ ഉണ്ടോ ആ വൈകുന്നേരമോ ഇവൻ എണ്ണി വരുമ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ വിടാം പുത്തമ്പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വരാം തൃശ്ശൂരത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ
പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കുർബാനയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഓക്കെ നീ എന്നാ ചേതക്കിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു അങ്ങനെയല്ല വായിക്ക കേരള തൃശൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കെ ഇ ആർ കെ ഇ എച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാ ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം എന്താ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാണ് കിക്കർ അത് ബ്രേക്ക് അത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് അത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ഇത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ഇത് ക്ലച്ച് ഗിയറും ഗിയർ കഴിയുമ്പ തന്നെ അതെ ഇത് ഗിയർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം പോലെ അത് സ്പീഡ് പുത്തമ്പള്ളിയുടെ അവിടെയാണ് ഈ ഹോൾസെയിൽ കടകളൊക്കെ എല്ലാ സൈസ് ഹോൾസെയിൽ കടകളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും കപ്പി പിടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വില കുറവൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ല കേട്ടോ സാധാരണ കടകളിലുള്ള വിലയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ പുതിയ ഈ കൊല്ലത്തെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്മാർ ഇഷ്ടം അപ്പൂപ്പന്മാരിലത് ടെഡി ബെയർ റെഡ് കളറാണുള്ളൂ ഇത് മറ്റേ സിനിമയിൽ പറയണ കഥ പോലെ ആയിട്ടോ പുറത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ടെഡി ബെയർ ഇരിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലേ വിശാലമായ ഷോറൂം ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് സൈഡിലും സാധനങ്ങൾ തട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മുത്തു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡോറ ചേച്ചി ഡോറ ബുജി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ എന്റെ അമ്മേ എല്ലാ സീസൺ നീ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ പറഞ്ഞതേ ഫുട്ബോൾ ഓ എന്തായാലും ഫുള്ള് ഹോൾസെയിൽ കടയാണോ ഏട്ടാ ഹോൾസെയിൽ കടയാണ് അപ്പൊ ഓരോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കോ ഓക്കെ ഓക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര അധികം ഇങ്ങനെ കാണാറില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹോൾസെയിൽ വില മേടിക്കോ റീറ്റൈലും വില മേടിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ വില കുറവിന് കിട്ടും കണ്ടാ ചീപ്പ് റേറ്റിന് ഇവിടെ കിട്ടും കട അതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലേ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്കടെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് അറിയില്ല നീ ആ കാര്യം ചോദിച്ചത് ഏതോ ഓക്കി ആ പറയേ മുത്തേ പറയടാ പറയടാ എന്ത് നിന്റെ പ്രശ്നം ഷിൻചാന്റെ ഡോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അത് മാത്രം ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഡോളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് സാധനങ്ങളുണ്ട് ദേ ഈ കുട്ടി ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഡ്രസ് ഇടാണ്ട് ദേ പിള്ളേരി കിടക്കണം ചേ നാണല്ലേ അല്ലേ മതെ ഓ ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ചേട്ടാ ഓഹോ ദേ വണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ കിടക്കണ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ എന്ത് വലിയ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ് കേട്ടാ ഞാൻ തൃശ്ശൂര് തന്നെയാ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്റെ വീട് വിയൂര് ആ അവിടെ എത്തണ്ട അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു ഷോപ്പാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തൃശ്ശൂര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര വലിയ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് വേറെ ഇല്ലല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സംഭവം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര അധികം ഒരു ഇത്ര തുണ്ട് സ്പേസ് കളയാണ്ട് ഫുള്ള് സാധനം ഇത് ഇതുണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഈ ആനയുടെ നെറ്റിപ്പട്ടം പോലത്തെ ഈ സാധനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് അല്ലേ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോളെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി ചേട്ടന്റെ വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും കട കണ്ടു എന്റെ പേര് പ്രതീക്ഷ ആ ആ പുത്തമ്പള്ള സൈഡിലെ ന്യൂ ചർച്ച് റോഡ് 
ഹിന്ദിക്കാരിയാണ് <laughs> 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 ില്ലേ <laughs> 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 തിരക്കായി കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്റ്റാറുകൾ കാണാനും അതുപോലെ പേടിക്കാനുള്ളതിനെ കാലം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഫുള്ള് തിരക്കാണ് ഇവിടെ അതേ ക്രിസ്മസ് ആ പൂപ്പൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ അതിനെന്ത് വില ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം നിനക്ക് വേണോ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുക വേണ്ട തിരക്ക് കൂടി കൂടി വരിക കേട്ടോ ഏതെടുത്താലും നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടയിൽ തിരക്കിന്റെ തിരക്കാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂറായി അപ്പൊ മുതൽ ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഏതെടുത്താലും നൂറിന്റെ അവിടെ കണ്ടു തിരക്ക് വലിയ തിരക്കാ നോക്കിയേ ഏതാ കാണാ കേരള ഫുഡ് വെയർ എന്റെ പോലെ നൂറ് രൂപ തിരക്ക് നോക്കിയേ ഫുള്ളാണ് ഫുള്ളാണ് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ കണ്ടു രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് നിറച്ചും ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അമ്പലത്തിൽ വില ലൈറ്റാ അത് ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതേ നോക്കി അവിടെയൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറച്ചും ലൈറ്റ് ഇട്ടുള്ളതാണ്ടോ അല്ലല്ല അമ്പലത്തിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നയന്റി ട്വന്റിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഏറ്റവും അധികം ലൈറ്റ് യുവക മരത്തമ്മിലൊക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അതിനു ശേഷം എല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളേ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോ അവിടെ കുറെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടലും പിടിക്കലും ലൈറ്റ് ഇടലും ഓഫ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മാലബൾബ് സിറ്റിയില് നക്ഷത്ര സിറ്റിയില് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ചട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ട്രീ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോരാ അപ്പൊ ഞാൻ തലക്കാലത്തേക്ക് ഇത് കത്തിക്കാനുള്ള വയറുകൾ പൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മൊത്തം പോയിട്ട് എന്തുപറ്റി 
അങ്ങേറ്റമ്പഴ്ബില്ലേ ആ രണ്ട് ബൾബ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുക രണ്ട് സ്റ്റാറിലും കൊടുത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റാർ മൊത്തം വൈറ്റ് സ്റ്റാർ അതിനകത്ത് കളർ ബൾബ് ഇട്ടത് ഇതിനകത്ത് മറ്റത് മാല ബൾബ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി അതിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയ ആഗ്രഹത്തിന് വേഗം ഇട്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രീം സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ കത്തട്ടെ ഇപ്പൊ ആകെ ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടോ അയ്യോ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയണ മറന്നു പോയി ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തോസിന്റെ അടിപൊളി അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തോണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വരെ മറന്നു പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കല്ലോ കണ്ണൊക്കെ പോവും അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ കായ്സ്